Hey, muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de Artist Box. Vamos a seguir con nuestro curso online de Pouri y hoy vamos a intentar realizar lo que serían celdas o células con jabón líquido de mano de glicerina, ¿vale? Eh, la marca, esto es lo de menos, que marca sea, podéis utilizar la que queráis. Eh, lo que sí es cierto es que en un principio con el que vamos a trabajar hoy es con este que es de glicerina, ¿vale? Lo vamos a encontrar en el mercado de diferentes colores, diferentes olores, etcétera, etcétera. Si podéis encontrar un jabón de manos de glicerina transparente, que es el más básico que hay, es el que yo os recomendaría, porque cuanto menos productos químicos añadidos tengan, mejor será el resultado que vayamos a obtener. Si no, pues podéis coger un, un jabón de, de manos de glicerina cualquiera, como por ejemplo este, que es el que yo tengo aquí, ¿vale? Para poder diluirlo en lo que sería la pintura que vamos a utilizar, podemos hacer dos cosas, ¿vale? La primera... Ya me manché. Eh. La primera sería, eh, por ejemplo, yo he echado aquí un poquito de jabón, que está eh, puro, pero podríamos también diluir un poquito del jabón en, en agua, ¿vale? Y por tanto echar gotitas. Yo lo que voy a hacer es que con el mismo palo de, de la varilla de cristal que utilizo para remover, así, voy a ejercerlo y voy a ir directamente virtiendo un poquito, como un máximo de tres gotas, en la pintura. Así que vamos al lío. Vamos a trabajar con estos dos colores, ¿vale? Que son el naranja y el azul, que son dos colores complementarios que van a venir muy bien eh, para poder eh, simplificar lo que vamos a ver aquí. Creo que con el jabón salen celdas pequeñitas, es decir, no esperéis que salgan celdas excesivamente grandes. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a coger un poquito de jabón y directamente voy a dejar que caiga aquí en el color azul. Y lo que voy a hacer es remover el jabón en la misma pintura. Si estuviera diluido en lo que sería un poquito de agua, pues lo echarían gotas normales y ya está. Pero en un principio lo que voy a hacer es diluir este jabón aquí. A ver, voy a limpiar la varilla. Ahí. Voy a echar un pelín más. También podemos echar, si queremos, la gotita poquito a poco, como estamos haciendo ahora aquí. Tres gotitas... Y espérate para que podáis verlo. Y así. Y tres gotitas por aquí. Una. Ahí. Ya está. Y ahora pues, lo único que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho antes. Volver a remover. Bien, ahora simplemente vamos a realizar lo que sería nuestro vertido, ¿vale? Siempre trabajo con un poquito de espacio aquí y es un poquito incómodo. No voy a echar toda la pintura, sino que voy a echar mitad y mitad, ¿vale? Primero el azul. Y ahora el naranja. Un poquito. Y simplemente vamos a hacer lo que hacemos siempre, realizar el vertido. Y vamos a ver cómo termina esto. Retiramos el bote. Lo ponemos aquí a un lado. Y hacemos ahora el derrame. Que veo que me he quedado un poco corto, pues vuelvo a echar más fluido. Es un poquito más de naranja, que es lo que creo que hace falta. Ahí. Y un poquito de azul por esta zona de aquí. Ahí, esto. Creo que ya están saliendo los primeros las primeras células o intento de células y 
Bien. Vamos a utilizar nuestra espátula, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Los restos que han caído, vamos a utilizarlo para rellenar aquí. Que es una manera que te podemos tener de reutilizar y poder eh, no desperdiciar el trabajo que estemos haciendo. Ahí. Un poquito más de naranja. Un poquito más de naranja por aquí. Otra cosa que podemos hacer, si vemos que nos ha quedado más de un color que de otro, es coger la misma espátula y hacer lo siguiente. A ver, voy a rellenar un poco aquí. Levantar la pintura, ¿vale? Como hemos utilizado dos colores complementarios, pues lo más probable es que nos quede un tono más o menos grisáceo. Que es lo que tiene cuando utilizamos lo que son colores que no se van a mezclar entre sí, sino que ya, son, ya es una mezcla en sí, pues nos va a dar lo que sería tono grisáceo. Hacemos así, así y bien. ¿Que quiero echar un poquito más de naranja? Pues, porque me ha quedado demasiado azul, pues es lo que tenemos que hacer. Y ahora volvemos a mover de un lado para otro. Así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues simplemente ver cómo salen las células y para ello vamos a aplicar un poquito de calor. Voy a acercarlo. Ahí. Ya están saliendo las primeras células. Y bien, ya están saliendo las primeras células, como os había dicho, como por ejemplo aquí arribita, ¿vale? Os lo voy a enseñar. A ver... Aquí. Se ve muy pequeñito, pero ahí tenían lo que serían las primeras células de lo que sería el, el jabón, ¿vale? También podemos ver otras células por esta zona de aquí, que también son bastante pequeñitas, pero es que ya os había dicho que con el jabón las células quedan, por regla general, pequeñas. Si las mezclamos con un poquito de agua, tal vez nos pueden quedar un poquito más grandes, pero en un principio, al menos a mí, siempre me han quedado pequeñas. A ver si podemos aumentarlas de tamaño, hacer que salgan más. Bien. Estoy con... Bien. Con el calor lo que estoy haciendo es que en una zona se está levantando, o mejor dicho, está actuando el jabón y se está eh, separando un poco el tono azul y lo que deja ver abajo es justamente pues, las tonalidades naranjas. Voy a calentar lo que son los bordes del lienzo para que no se derrame mucho lo que es la pintura, porque no me interesa. Y lo que voy a hacer ahora es pues, dejar que seque de manera normal. Y aquí podéis ver cómo ha salido pues, un poco más de célula o ha salido lo que sería más un poco lo que es el efecto. Por ejemplo, los colores utilizados, que eran naranja y azul, que son colores con, que contrastan, que son complementarios, pues creía que iban a dar un, tal vez un tono más intenso, pero en un principio parece que no. Tal vez cuando seque, pues a lo mejor sí que pueda quedar un tono más intenso. Pero por ahora tenemos que dejar que seque y ya veremos cómo ha quedado al natural. Bueno, aquí tendríamos el resultado final, una vez secado de manera natural y tengo que decir que este resultado pues me recuerda mucho al que hemos hecho anteriormente con el aceite para bebés. Es decir, eh, no, ha, no se ha quedado las células, se ha quedado todo muy eh, disipado y lo que son los colores pues han quedado bastante mezclados y han quedado una tonalidad bastante oscura. Eh, por no decir que incluso aquí han quedado como una especie de pequeñas manchitas de color blanco 
y podríamos llegar a la conclusión que bueno que hacer pouring con pegamento y jabón pues no es tal vez la mejor opción ya hice anteriormente en otro vídeo el mismo eh, lo que pasa es que no lo llega a mostrar seco y aunque se puede hacer un juego de, de, de celdas o células al principio cuando se cava pues esta le ocurría más o menos eh, algo parecido a esto quedaba un poquito más marcada pero no mucho así que la conclusión que yo puedo sacar es que el jabón eh, de glicerina eh, en este caso pues eh, no es bueno para usarlo con lo que es el un pouring o con lo que sería un medio de pegamento vale por lo demás pues ya podéis ver el resultado tal vez pueda haber gustar un poco más un poco menos a mí personalmente no me convence pero en el próximo vídeo veremos una nueva técnica y veremos qué podemos hacer con ella, ¿vale? ¡Hasta luego! Si el vídeo te resultó de utilidad y fue de tu agrado, recuerda darle a like y suscribirte a este canal para ver más contenido como este. No olvides darle clic a la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas mis actividades. Si conoces a algún amigo, amiga, familiar o conocido que le interese este contenido, no dudes en compartirlo con él, ya que eso me ayudaría a seguir subiendo más material como este. Si lo deseas, también puedes seguirme en otras redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook donde suelo subir todo tipo de contenido. Si mi trabajo te gustó y quieres ayudarme económicamente, también tienes mi enlace a Paypal. Y permíteme que te recomiende que te hagas mi pato, donde obtendrás tu recompensa, entre ellas material didáctico y diseños personalizados. Si deseas contactar conmigo de manera laboral o profesional, obtendrás mi correo electrónico en la descripción de este vídeo, junto con el enlace a mis otras redes sociales. Se despide a Facebook y espero que mi contenido haya sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!